வணக்கம் நான் தான் உஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் எங்கே வந்துருக்குங்கன்னா திருச்சி வந்திருக்கோம் நார்த்தாங்கோடு சாப்பிடலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி நிறைய பேர் வீட்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லை வெங்காயம் பூண்டுட்ட களி மட்டும் எந்த எதுவுமே கிடையாது அது மட்டும் இல்லை இந்த ரெசிபி நீங்கள் பண்ணி முடித்த பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நாள் வச்சு சாப்பிட்லாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க கல்சட்டி ஜாடி சம்மட் சில்வர் டப்பிகள் அது மாதிரி எதில் வேணாலும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே வச்சுக்கலாம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் வச்சிருக்கலாம் ஒன்று ஆகாது ஒன்று ஆகாது இதில் தண்ணி சம்மந்தமாக இருக்காது நல்லா இருக்கும் இதுக்கு ஒன்றும் ரொம்ப நேரம் ஆகாது ரொம்ப செலவு கிடையாது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ண வேண்டாம் அரை வகைரம் எதுவுமே கிடையாது விரத காலங்கள்லேயும் பண்ணுறது உண்டு இது இது வந்து அறுசுவையில் ஒரு சுவை நமக்கு தேவையான ஒரு இது தான் இது உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஜீரண குளாராக இருந்தாலும் சரி எப்போ வேணாலும் இதை வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த கசப்பு தொறுப்பு உள்ள காய் எனக்குனா இந்த நார்த்தங்காய் இது மேல் தொழில் வந்து நம்ம சாத்துக்குடி மாதிரி தான் இருக்கும் மருடாவோ இதாவோ இருக்காது இதில் வந்து கசப்பு புளிப்பு ரெண்டுமே இருக்கும் இது உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதான ஒரு பொருள் நார்த்தங்காய் பச்சடி எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இனிப்பே சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காதுல்ல காரமே சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காதுல்ல அதனால் ஆறு சுவையும் சாப்பிட்டுக்கணும் சப்பாத்தி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஸ்கூலுக்கு இந்த பச்சடியாக வச்சு கொடுத்து அதுக்கு சாப்பிட்டோம் இது வந்து நம்ம கசப்பு வந்து நம்ம மறந்துட்டோம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு சுவை வந்து கசப்பு சுவை குழந்தைங்களுக்கு <laughs> 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 கசப்பு தன்மை பார்க்க நம்ம புளி வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் நல்ல சுவையாகவும் இருக்கும் அந்த கசப்பு மாறிடும் நம்ம வெள்ளம் சேர்க்க போகிறதுனால எல்லோரும் விரும்பி வச்சுப்போம் வீட்டில் வந்து நம்ம எப்போவும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெசிபி தேவை நமக்கு பார்த்தலாமா ஆ பார்த்தலாம் சரி ஓகே கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் ரெண்டு டீஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஒரு மூணு டீஸ்பூனு பச்சை மிளகாய் வாய்கறி வச்சுருக்கோம் நாற்றுங்க ஒரு அஞ்சு காய் போட்டிருக்கோம் ஒரு துண்டு பெருங்காயம் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் ஒரு எலுமிச்சங்க அளவு புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் காஞ்ச மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு நாலு மிளகாய் நல்லெண்ணெய் இந்த காய் வதங்குற அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் தேவை கடைசியாக வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் இந்த நார்த்தங்காய் பச்சடிக்கு தேவையான பொருட்கள் இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் இந்த நார்த்தங்காய் பச்சடி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி தாளி கடுகு வெந்தயம் வர மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நார்த்தங்காய் கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம் இப்போ இதுக்கு பெரும்பாலும் நல்லெண்ணெய் தான் ஊற்றுக்கும் கொஞ்சம் <laughs> நல்லெண்ணெய் சூடு பண்ணுற பக்குவம் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சூடு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் தாலி போட்டாலும் வந்து அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் மாறும் ஸோ அதனால் கரெக்டான சூடில் அந்த கடுகு போட்டுரும் கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வருது அதுக்கப்புறம் வெந்தியும் அந்த காஞ்ச மிளகாய் வந்து உடச்சி போடுறாங்க இந்த மாதிரி உடச்சி போடுறதுக்கு காரணம் என்ன உடச்சி போட்டு அதை காரம் இறங்கும் மிளகாய் நல்லா வருதும் இந்த மிளகாய் எடுத்து சாப்பிடலாம் ஓகே ஸோ எந்த அளவுக்கு மிளகாய் வந்து எண்ணெயில் வறுக்கிறாங்களோ அப்போ காரத்தோட தன்மை கம்மியாகும் அதான் விஷயம் நல்லா புரிஞ்சு வருது அந்த கடுகு அந்த வெந்தியும் அந்த வர மிளகாய் நல்லா புரிஞ்சு சத்தம் வருது டப் 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 டப்னு வருது அடுத்தது 
இது வந்து இன்னும் கூட பொடியாக கட் பண்ணலாம் இது மாதிரி இருந்தால் எடுத்து சாப்பிடலாம் மோர் சாதத்துக்கு இது ஒன்றே போதும் நல்லாயிருக்கும் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இது மாதிரி பண்ணி எடுத்துருந்தோம்னா ஊராய்க்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இந்த மாதிரி நாற்றுக்க போட்ட உடனே அந்த வாசனை வர ஆரம்பிக்குது வாசனை எல்லாமே ஆரோக்கியம் தான் வாசிக்கும் போதே அந்த வாசனை வரும்போது தெரியும் வரும்போது பெருங்காயம் போடுறோம் பெருங்காயம்லாம் கூட கூட போடலாம் இப்போ இந்த நாற்றுங்க அதில் போட்டிருக்கோம்ல இது நல்ல முழுமையை வந்த பிறகு தான் இந்த பவுடர் மசாலா போடுவோமா இல்ல இல்ல இப்ப எல்லாமே போட்டு வேண்டியது இது ஒண்ணு ரொம்ப சிம்பிள் இது டக்கு பண்ணிடலாம் இது பண்ணி வச்சிட்டு நீங்க இந்த பவுடர் விட்டு விட்டு நீங்க எந்த வேலை வேணாலும் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ இது எண்ணெயில நல்லா வதங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி போட்டுலாம் சாம்பார் <laughs> பொடி <laughs> <laughs> அந்த குழம்பு தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து பூண்டு பொடி பருப்பு பொடி பருப்பு பொடி சத்து மாவு இந்த மாதிரி சத்து மாவு இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க கருவேப்பிலை பொடி ம் எல்லாமே பண்ணுங்க எல்லாம் பண்ணி தராங்க போட்டு பேர் கலர் மாற ஆரம்பிக்கிறது ஆமா ஆமா கடைசி புளி தண்ணி மட்டும் ஊத்துற மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஊத்திட்டு வெள்ளம் போடுவோம் அவ்வளவுதான் ஓகே இப்போ நம்ம புளி ஊத்திடலாம் சரி ஓகே புளியெல்லாம் கூட போயிட்டா கூட கவலை எல்லாம் பட தேவையில்லை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் தவிர எதுவுமே இல்லை இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன் நாற்றங்க அந்த மாதிரி பச்சரி பண்ணுறது பெரும்பாலும் நிறைய பேர் வீட்டில் மாங்காய் பச்சரி மட்டும் தான் போடுவாங்க அது மாங்காய் பச்சரி கான்செப்ட்லேயே வந்து இந்த இது பண்ணுறாங்க ஆனால் பர்டிகுலராக இந்த ரிசீவ் பண்ணும்போது நாற்றங்க தாலிப்பு போட்ட பிறகு எவ்வளோ நாள் வதக்குறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன தூள் போடுறோம் மஞ்சள் தூள் எது போடுறோம் மஞ்சள் தூள் ஃபஸ்ட்டு போடுறோமா இல்லை இந்த சாம்பார் தூள் ஃபஸ்ட்டு போடுறோமா சொல்லிட்டு நல்லா புரிஞ்சுட்டு வீட்டில் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த காய் நல்லா வேகணுமா நல்ல வெந்து போயிடும் ஆ சரி ஓகே வெந்து போயிடும் இதுக்கு எல்லாமே போட்டால் தேவை ஆ சரி ஓகே அந்த வெள்ளம் போட்ட பேர் நல்லா இறுகி வரும் நினைக்கிறேன் இறுகி வந்துடும் ஆ இனிமேல் இந்த வெந்து பெருங்காயம்லாம் கரைஞ்சதுல இதுக்கு பெருங்காயம் ஒரு பெரிய வாசனையாக இருக்கும் இப்போ என்ன ஆகணும் எவ்வளோ நேரம் கொதிக்கணும் ஒன்றும் இல்லை காய் வெந்துச்சுன்னு நம்ம இது பண்ணலாம் வே கா ஆல்ரெடி இப்போ காய் வெந்துருக்கு எண்ணெயிலேயே வதக்கிட்டோம் நம்ம இப்போ புளியிலையும் வேகிறது அந்த புளியிலையும் திருப்பி நல்லா கொதிக்க வேண்டாம் ஆமாம் கொதிக்க விடும் இப்போ இந்த வெள்ளத்தை போட்டு இறக்க வேண்டிய அவ்வளோதான் இப்போ நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் காய் வெந்துருச்சு இப்போ சரி அடுத்தது நம்ம வெள்ளம் போடலாம் ஓகே கம்மிங்க பச்சை மாதிரி இருச்சுன்னு வந்துடும் அப்படி பச்சை மாதிரி இருச்சுன்னா வந்து கலர் மாறினால வெந்த மாதிரி தான் இன்னொன்னு அந்த புளி தண்ணி எல்லாம் போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கெட்டியான மாதிரி இருக்கு கெட்டியா ஓகே இது கெட்டியா தான் இருக்கும் இதுக்கு அப்புறம் அப்படி எண்ணெய் உங்களுக்கு அதிகமா போட்டு வதக்குறோம் எண்ணெய் ஊத்துறோம் அப்படின்னு நீங்க இவ்வளவு எண்ணெய் வேண்டாம் நினைச்சாக்கா இந்த காய் அப்படியே மஞ்ச புளி உப்பு புளி ஊத்தி வேக வச்சிடலாம் அப்புறம் வேறுமா தாளிப்பு போட்டு இதை கொட்டி வதக்கலாம் எண்ணெயிலேயே வதக்கணுங்கிறது இல்லை சரி ஓகே அப்படியே அப்படியே பண்ணிக்கலாம் என்ன அதிகம் நமக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி பண்ணலாம் இது இப்போ வெள்ளம் போட போகிறோம் வெள்ளம் வந்து எவ்வளோ நாளும் போடலாம் நமக்கு தேவையான அளவு போடலாம் ஓகே வெள்ளம் கொதி கரையணும் அவ்வளோதான் கருவேப்பிலேயும் <laughs> <laughs> எல்லாமே சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் ஆமா இது வந்து ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திக்கலாம் அவ்வளவுதான் அதுக்கு தெரியுங்களா எனக்கு 
அந்த வெள்ளம் பாருங்களேன் அந்த வெள்ளம் புளியும் அப்படியே கெட்டியாகி எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இன்னும் அர்த்தங்கோட சாப்பிட்லாம் ம் நல்லா இருக்குது அந்த ரியல் நாத்தங்காய் நீங்கள் வந்து ஊருக்காக சாப்பிட்ட வேண்டியும் அதே மாதிரி தான் ஆனால் இதில் அந்த இனிப்புத்தன்மை புளிப்புத்தன்மை என் மாமி சொல்கிற மாதிரி அந்த வெந்தயத்தோட தாளிப்போட வாசனை கடுகோட தாளிப்போட வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த நாத்தங்காவோட அந்த டேஸ்ட்டு அந்த ரியல் டேஸ்ட் தெரியுது அந்த புளிப்பு இனிப்பு உப்பு கரெக்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பச்சை மிளகாய் காரத்தன்மை தெரியுது எல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கு கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணிருக்க மாட்டீங்க ஆனா இந்த மெத்தட்ல வேற எதுனா போட்டு பண்ணிருக்கலாம் ஆனா ட்ரை பண்ணுங்க நல்ல விஷயம் ஆனா அந்த காய் வந்து வெந்துக்கணும் வேகாம இருந்தா கொஞ்சம் கசப்புத்தன் வரும் காய் வெந்துக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுங்க காய் வேகலைனா அந்த கசப்புத்தன் வரும் ஏன் இது மென்ஷன் பண்றேன்னா நீங்க வீட்டுல பண்ணுவோம் கொஞ்சம் காய் வேகாம இருந்ததுன்னா அந்த தோற்பு தன்மையும் கசப்பு தன்மையும் கண்டிப்பா தெரியுதா வரும் ரொம்ப நன்றி மம்மி நீங்க சிம்பிள் சட்டுன்னு அஞ்சே நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி முடியும் நம்ம ரெசிபியை பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் பண்ணி எல்லாம் கற்றுக்கோங்க இப்போ கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருது கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு முறுக்கு சீடை அதிரசம் எல்லா பலகாரங்களும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி பண்ண முடியல ஏதாவது தேவைன்னு எங்கள் நண்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுப்போம் எங்களுக்கு வந்து பெரியாண்டவர் கேட்ரிங் சர்வீஸை நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கோம் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ டூ ஜீரோ த்ரீ செவன் ஃபோர் டூ நம்ம நம்பர் திருச்சியில் வயது போகிற வழியில் சோமரசம் மெட்டன் இருக்குது அங்கே தான் நாங்கள் இருக்கோம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அம்ஷோ டெஃபினாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சி நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி மணி வணக்கம் தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் ஒரு புது ரெசிபி இருக்கேன் நன்றி வணக்கம் சிஏ ப